เรื่องนี้มันเกิดในช่วงช่วงปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าครับครับเกิดขึ้นก็เป็นเป็นเพื่อนของน้องครับเป็นเพื่อนของน้องสาวตอนนั้นเขาเหมือนแบบว่าไปฝึกงานครับเหมือนมันก็ไม่ได้เชิงฝึกงานนะก็เหมือนทำงานเลยแหละอืมอยู่ที่กรุงเทพนะครับอันนี้เกิดขึ้นที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งอืมอืมอ่าเป็นชื่อย่อแล้วกันนะจอนอวทอนะครับอ๋อพอนึกออกใช่ไหมไม่ไม่นึกไม่นึกครับพี่ไม่เป็นไรครับอ่ะอ๋อไปเลยพี่อย่ามาอย่ามาทิ้งปริศนาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนก็ไม่นั่งขุดเนี่ยผมจะบอกพี่อังแบบนี้นะว่าเวลาเล่าเรื่องอะนะไม่ว่าจะเกี่ยวกับสถานที่ไหนไม่ว่าจะเกี่ยวกับอะไรกันแล้วพี่ไม่ต้องทิ้งอุบายไว้นะนักสืบในโซเชียลเยอะพี่เพราะฉะนั้นอะเดี๋ยวมันจะซวยวิ่งเข้ามารายการปล่อยมันเล่าก็เล่าเป็นที่กว้างๆไปเลยนะฮะขอความกรุณาพี่อังนะฮะโอเคพี่มาต่อครับผมเออมันเกิดขึ้นที่อเปตอัพอัพเพเลยขวดตอนนี้อัพอาร์ตเมนต์เอออัพอาร์ตเมนต์เออมันเป็นอัพอาร์ตเมนต์ครับน้องเขาก็อยู่อยู่อาศัยอยู่ในอยู่ได้เอ่อสามเดือนห้าเดือนหกเดือนก็ไม่เคยเกิดอะไรขึ้นแล้วอืมแต่มันมีวันหนึ่งที่น้องเขาป่วยครับน้องเขาป่วยเขาก็แบบว่าขอลาง,งานแล้วก็นอนอยู่ที่ห้องคือมันเป็นของทุกๆวันนะทุกๆวันที่เวลาน้องเขาไปทํางานก็คือเขาก็ใช้ใช้แค่เหมือนแค่นอนอะ่ะแค่นอนพักผ่อนอะ่ะในช่วงกลางคืนแค่นั้นเองครับอืมแต่แต่วันเนี้ยคือเขาหยุดหยุดเพราะว่าเขาป่วยเราร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงรู้สึกว่าเอออาการไม่ค่อยดีเวียนหัวเวียนศีรษะอันนึงครับก็นอนอยู่เนี่ยต่อ <coughs> <coughs> ไปครับแล้วสักประมาณสี่โมงเย็นเนี่ยเขาก็กินยาเข้าไปแล้วเขาก็นอนตะแขงให้กับประตูอืมอพาร์ตเมนต์ก็คือก็เป็นห้องสี่เหลี่ยมนะเปิดประตูเข้าไปก็ไปเจอเตียงอย่างเงี้ยอืมอืมเขาก็นอนอยู่นอนหันหลังให้ประตูนอนตะแขงความรู้สึกเขาคือมีคนเปิดประตูเข้ามาเปิดประตูเข้ามานะเปิดประตูเข้ามาแล้วเขาก็พยายามจะบิดตัวไปดูว,ว่าใครเป็นคนเปิดประตูเข้ามาอพอเขาบิดตัวได้ปุ๊บตัวเขาแข็งเลยทำไมอ่ะพี่เหมือนโดนตีอ้ำลักษณะเหมือนโดนตีอ้ำเออตัวเขาแข็งเลยเออขยับเลยไม่ได้เลยแล้วสิ่งที่เดินเข้าประตูมามันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งตอนแรกเขาไม่ได้สังเกตเลยนะมันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเป็นเด็กผู้หญิงที่อายุสักประมาณสิบห้าสิบหกครับเขาก็รู้สึกตกใจแปลกใจแล้วแปลกใจว่าเดินเข้ามาทําไมอืเขาก็เหมือนพยายามจะพลิกตัวกลับมาเหมือนแบบไม่ได้สนใจเขาคิดว่าเขาฝันเขาคิดว่าเขาฝันเขาคิดว่าเขาตกอยู่ในความฝันตอนนั้นนะอืมเขาก็เลยบิดตัวกลับมานอนตะแคงครับแล้วมันก็จะมีมือเย็นๆนำมาเกาะที่เอวเขาเออเหมือนเดินขึ้นเตียงมาด้วยเออเตียงก็จะยุบยุบยุบยากอย่างเงี้ยอืมแล้วมันกอดที่เอวเขาเขาก็รู้สึกว่าอ้าวนี่ไม่ใช่ฝันนี่หว่าเขารู้สึกได้ว่าเออนี่ไม่ใช่ความฝันนะเขาเขาตื่นอยู่นะครับเขาก็ลืมตาเขาก็ลืมตาขึ้นมาไอ้มือเย็นเย็นเนี่ยเฮ้ยพี่มึงพี่อังก็พี่อังค่อยโอเคผมเข้าใจแล้วนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมผู้ฟังรอผมสักครู่เดียวนะฮะพี่อังนะสัญญาณน่าจะไม่ดีครับนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรหาพี่อังดีกว่าขออนุญาตครับขออนุญาตนะฮะอยู่ดีๆนะฮะสัญญาณทางพี่อังนะเมื่อกี้ผมเห็นเลยคือสัญญาณของพี่อังที่จังหวะที่เงียบไปเนี่ยคือมันมีความแบบดีดขึ้นดีดลงดีดขึ้นดีดลงนะฮะก็เลยจําเป็นจะต้องขออนุญาตโทรเป็นเบอร์นะฮะรอสักครู่หนึ่งผมขอติดต่อใหม่นะฮะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเซ็งนะอย่าเพิ่งเซ็งนะฮะเดี๋ยวผมโทรหาเป็นเบอร์ดีกว่าเ
นะฮะก็บางครั้งนะฮะถ้าเกิดว่าสัญญาณของของทางผู้เล่าเนี่ยไม่ดีผมก็จะเป็นการที่แบบเปลี่ยนมาในส่วนของการโทรเบอร์แทนนะฮะก็แล้วถ้าเกิดในช่วงที่เล่าแล้วมันติดติดกัดขัดอะไรเงี้ยเวลาถ้าเกิดว่าอยากฟังให้มันสมูทในเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวผมตัดตอนเวลาผมทําเป็นเรื่องแยกออกมาผมจะมาตัดอีกทีหนึ่งเอาช่วงที่มันติดติดติดขัดขัดนี่ออกไปนะฮะแล้วก็มาประกบกันอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้เกิดความสมูทในการเล่าให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังฟังอีกทีหนึ่งอ๋อผมว่าอ่าเป๊ะเลยนะฮะแสดงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้นะฮะไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับสัญญาณโทรศัพท์และเป็นเกี่ยวกับสายลูกค้าพี่อังเข้านะฮะเพราะว่าพี่อังเนี่ยทำแกลบด้วยนะฮะเดี๋ยวนะผมโทรเบอร์ถูกแล้วครับรอบนี้แต่ว่าอังติดสายอ่ะติดแล้วนะฮะเดี๋ยวรอเขารับสักครู่หนึ่งนะฮะอ่ะพี่อังสวัสดีครับครับผมใครโทรมาพี่เออเป็นเป็นลูกค้าครับผมตีลูกค้าพี่คนนี้ได้ไหมหลายทีมากเลยนะนะฮะอ่ะไม่เป็นไรพอเขโทรเอาใหม่ใช่เอาใหม่มันต้องเป็นเบอร์ธรรมดาอ่ะเล่าใหม่เลยงั้นอ่ะอืมอ่ะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หอพักหนึ่งอืมอ๋อเล่าใหม่เลยอ่ะเล่าใหม่เลยพี่มันไปยังไม่ได้ไกลแล้วตอนเนี้ยคือเสียงของพี่เวลาเล่าแล้วเสียงตอนเมื่อกี้ที่เล่าอ่ะเสียงมันไม่มันไม่มันไม่เหมือนกันเราเริ่มเล่าใหม่เลยก็ได้อ่ะอ๋อโอเคครับครับเรื่องนี้เกิดที่อาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะครับในย่านแจ้งวัฒนะครับอ่ะบอกเลยเรียบร้อยเลยไม่เป็นไรเล่าไปเลยครับแจ้งวัฒนาใหญ่มากโอเคเออโอเคแล้วน้องน้องเขาเนี่ยก็อยู่ที่อาพาร์ตเมนต์แห่งเนี้ยอยู่ได้หลายเดือนแล้วครับไม่เคยไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรเลยเออแต่ผมจนวันนี้ที่น้องเขาไม่สบายเขารู้สึกว่าเขาไม่สบายตัวรู้สึกไม่สบายเขาก็เลยขอลาแล้วก็นอนอยู่ที่ห้องพักครับตอนที่เขานอนนอนอยู่อะครับเขารู้สึกว่าเหมือนมีคนเปิดประตูเข้ามาอืมอืมเขาก็เลยตะแคงตัวไปดูพอตะแคงตัวไปดูให้เห็นผู้หญิงยืนเดินเข้ามาเขาคิดว่าเขาฝันเขาคิดว่าเขาฝันเขาก็เลยบิดพี่อังอยู่ไหนอ่ะเอาอีกแล้วแบบหนึ่งอยู่อยู่อยู่ไหนพี่พี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนอยู่กับแม่แม่ไหนแม่ที่ชอบจอดรถด้วยนะใช่โอ้ยสัญหาจริงๆเนาะจานอังนี่เนาะไม่ไม่ไม่ไม่ใช่สัญหาคือมันเป็นก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นมันเป็นจุดหลักอืมอืมอืมเป็นมันเหมือนเป็นเซนเตอร์เป็นเซนเตอร์แล้วนี่แก๊สมันอะไรจะเจออันเนี้ยอันเนี้ยโอเคเล่าต่อครับอ่าแป๊บหนึ่งอันเนี้ยคือหมาที่เห่าเนี่ยเห่าคนเห่ารถหรือเห่าอะไรเห่าไปที่ศาลพระภูมิอ่าผมดีใจด้วยพี่อ่าไม่เป็นไรเรามาเล่าเรื่องนี้กันก่อนเดี๋ยวดูแล้วกันว่ามันจะอะไรยังไงอ่ะมันเงียบไปแล้วพี่มาอ่าแค่เงียบไปแล้ว <coughs> ดีแล้วมันเงียบแล้วก็พอพอเหมือนเหมือนเขาเขารู้สึกว่ามีคนอ่ะเดินเข้ามาในห้องเขาก็เลยบิดตัวไปดูพอบิดตัวไปดูเขาก็เห็นนั้นเป็นเด็กผู้หญิงอายุตัวประมาณสิบห้าสิบหกเดินเข้ามาเล่ากับพี่อย่าอย่าไปสนใจมันปล่อยมันปล่อยมันเห่าไปเป็นบรรยากาศอ่าพอพอผู้หญิงคนนี้เดินเดินเข้ามาเขาคิดว่าเขาฝันครับเออเขาคิดว่าเขาฝันน่ะตัวเขาว่าฝันเขาก็เลยบิดตัวกลับมานอนหันหลังให้ประตูเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเขาก็ไม่เคยเห็นเนี่ยเขาเลยคิดว่าเขาตกอยู่ในความฝันเนี่ยอืมอืมในในความฝันของเขาเขาเขาบอกว่าเขาว่าบิดตัวหันหลังให้เหมือนแปลว่าไม่ได้สนใจอะไรอ่ะครับช่างมันอะไรเงี้ยอืมอืมสักพักเนี่ยว่าที่นอนมันก็ยุบไงพอที่นอนมันยุบแล้วก็มันมีมือเย็นๆเนี่ยมาจับที่เอวเขาครับเขารู้สึกตัวเขารู้สึกตัวเหมือนเขารู้สึกตัวตื่นนะครับครับเขาคิดว่าเขาไม่ได้ฝันนี่หว่าเ
อืมไอ้มือเย็นเนี่ยมันก็ค่อยลูกลูกตัวเขาขึ้นมาจนถึงประมาณบริเวณเกือบที่คอนะคแต่ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นการบีบคอนะอืมอืมก็บอกว่ามันเย็นๆถึงที่คอเขาก็เลยแบบว่าเหมือนจะบยวายเหมือนจะตกใจอะ่ะครับแต่มันกลายเป็นว่าตัวเขาขยับไม่ได้กลายเป็นเหมือนผีอำเออเออเขาก็เลยคิดเขาก็เลยคิดเหมือนทุกๆครั้งเวลาเขาผีอำหรือว่าเขาขยับตัวไม่ได้เขาก็จะตรวจมนเนี่ยอืมเขาก็ตั้งใจเขาก็ตั้งสมาธิเขาก็ตรวจมนตรวจมนเพื่อจะให้มันดุดนะนะแต่ระหว่างที่เขาตรวจมนอยู่มันมีเสียงกระซิบจากเด็กผู้หญิงวันนั้นนะกระซิบอยู่หลังหัวเขาอะเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ไม่ต้องกระซิบตามเขาพี่พี่พูดมาเลยว่ากระซิบว่าอะไรไม่สวดได้ไหมไม่สวดได้ไหมเออเออ,เอ,อครับเด็กผู้หญิงนั้นพูดขึ้นมาตอนที่เขาสวดไม่สวดได้ไหมเออหนูหนูแค่ผ่านมาเฉยครับหนูยังได้เตียงอืมหนูไม่มีเตียงนอนระหว่างที่เขาสดสดเนี่ยเขาได้ยินเสียงนี้ใช่ไหมเขาก็เลยถามในใจอะครับถามในใจใส่บอกว่าต้องการอะไรอืมหนูต้องการเตียงหนูไม่มีเตียงนอนครับแล้วมาแล้วมาได้ยังไงเข้ามาในห้องนี้ได้ยังไงอ่าฮะหนูเห็นพี่ทุกวันเลยอ๋อหนูอยู่ฝั่งตรงข้ามกับห้องพี่เนี่ยหนูเห็นพี่เดินเข้าอาพาร์ตเมนต์เนี้ยครับทุกวันเลยอืมหนูอยู่ฝั่งตรงข้ามห้องพี่แล้วเด็กผู้หญิงคนเนี้ยก็รู้จักเตียงไปอ่าแล้วก็เดินไปที่หน้าประตูแล้วก็ออกจากห้องไปแล้วก็ปิดประตูครับเรื่องฟังเขาเรียกว่ามันหลุดอ่ะมันหลุดจากการสีคําอ่ะอืมเขาก็กระดึงขึ้นมาพอเขากระดึงขึ้นมาเขาก็ใครวะอืมเออเขารู้สึกว่าเฮ้ยใครวะเฮ้ยมันมันมันคืออะไรอะไรเงี้ยครับเพราะมันเออมันแปลกดีนะอะไรเงี้ยแต่เขาก็มาในใกล้อีกทีนึงนะมีว่าตอนที่ผู้หญิงคนเนี้ยเดินออกจากห้องไปอ่ะครับมีแค่ส่วนบนนะหมายความว่าเด็กผู้หญิงคนเนี้ยตอนที่เดินออกไปจากห้องเนี่ยไม่เห็นช่วงระช่วงล่างของเขาถูกไหมใช่เออเขามันนิดเด่นที่หลังว่าอ้าวทำไมเห็นในส่วนบนอะไรเนี่ยครับครับผมก็ก็มันมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นอะไรจากอ่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นอะไรนะไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะจนยันเช้านะครับครับพอพอเขาตื่นเช้ามาเนี่ยเขาจะไปทํางานเขาไม่ได้ออกไงว่าเอ้ยเหตุการณ์ตอนตอนเย็นที่เขาเจอเมื่อวานครับมันเป็นแบบเนี้ยแล้วก็บอกว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะมันคืออะไรวะอืมพอเขาออกจากพาร์ตเมนต์เขามองข้ามถนนไปมันเป็นป่ามันเป็นป่าแบบป่าลกๆหน่อยนะแต่ว่ามันเป็นมีทางเหมือนแบบเป็นทางเดินทางเดินเหมือนคนบุกป่าเข้าไปหาอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยอืมเขาเรียกข้ามถนนนะครับไม่รู้ไม่รู้ด้วยอะไรเหมือนแบบว่าเขาอยากรู้ว่าว่าฝั่งตรงข้ามคืออะไรแค่นั้นเองครับเขาก็เลยเดินข้ามไปครับมันก็เป็นที่ลกล้างเออก็มีหญ้ามีหญ้าอะไรเงี้ยซึ่งสูงอ่าฮะสิ่งที่เขาเห็นคือเขาเห็นบ้านล้างหลังหนึ่งเออบ้านล้างหลังนี้ยังไงต่อพี่เออเขาเห็นบ้านหลังเขาก็ไม่ได้สนใจครับเขาเรียกว่าหรือว่าผู้หญิงคนนี้มาจากบ้านล้างหลังนี้เดี๋ยวนะพี่อังผมลืมถามไปว่าผู้หญิงที่เขาเห็นเนี่ยช่วงอายุเขาได้บอกไหมว่าน่าจะอายุเราๆเท่าไหร่เพราะผมฟังพี่เล่าแล้วสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็เป็นฟิลเด็กผู้หญิงเดี๋ยวก็เป็นผู้หญิงวัยสิบแปดสิบเก้าหรือแบบอาจจะไม่ไม่สิบห้าสิบหกสิบห้าสิบหกเออสักประมาณสิบห้าสิบหกอ่าเป็นเด็กเด็กผู้หญิงและเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอ่าใช่ที่บ้านที่หกครับแล้วเขาก็ไม่ได้สืบประวัติต่อนะว่ามันคืออะไรเนี่ยแต่เขามองไปเขาก็เห็นเห็นเห็นบ้านเล็กที่ใช่ไหมครับครับ
ขาก็จําได้แหละว่าบ้านที่ที่เขาเขาเขาก็จําได้ตลอดอะไรยังปัจจุบันนี้เขาก็ยังจําได้นะเพราะว่ามันเออเดี๋ยวค่อยเล่าต่อทีนี้พอมันผ่านไปเอออ่าต่อต่อฮัลโหลครับต่อเลยพี่ต่อเออพอเหตุเหตุการณ์เนี้ยผ่านไปเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรนะเขาก็เขาก็ทําแต่งานอ่ะอืมอืมพอมันผ่านไปสักประมาณเดือนสองเดือนเนี่ยเหมือนเดิมอ่ะเขาเหมือนแบบว่าเขาก็ไม่สบายเขาก็ลาอืมแต่นี้เกิดขึ้นตอนเก้าโมงระหว่างเขานอนอยู่เนี่ยเขาก็กำลังจะตื่นนะนะแต่เขารู้สึกว่าอุ้ยแสบตาจังเหมือนเหมือนตื้แสงเหมือนแสงพาสที่กำมันส่องครับมันส่องเขาหน้าเขาเขาส่องเขาหน้าเขาเขาก็รู้สึกร้อนร้อนเขาก็เลยลืมตามมาอืมแต่แสงไฟพิษอะที่มันส่องมาก็คือมันเป็นที่ประตูครับแล้วเขาก็มันนึกออกได้ว่าประตูมันเป็นตึกมันเป็นตึกที่มันเมื่อถือปะมันเป็นแค่ทางเดินอะตรงประตูอะมันไม่มีแสงอาทิตย์เข้ามาส่องได้อะอืมเออเขาก็แปลกใจเขาก็มองไปที่ประตูเขามองไปที่ประตูเป็นผู้ชายเดินเข้ามาเป็นผู้ชายคนหนึ่งหัวคู่ปูเขาว่าหัวคู่ปูเสื้อเขาไม่ได้ใส่แต่จริงยีนสีดำรองเท้าก็ไม่ใส่เดินเข้ามาจากประตูครับเดินเดินเข้ามาแล้วก็เดินมายืนอยู่ที่ปลายเตียงเขาอืมเขาจะลุกขึ้นมาโวยวายไงบอกว่าเฮ้ยเป็นใครเขาเขารู้สึกกลัวไงว่าโจรหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยอยู่ดีเข้ามาในห้องได้ยังไงอะไรเงี้ยอืมแต่เขาขยับตัวไม่ได้เหมือนเดิมครับเป็นรู้สึกเหมือนผีอันระหว่างที่เขามองมองอยู่เนี่ยแล้วก็มีคนหนึ่งเดินเข้ามาลักษณะที่เขาเล่าให้ฟังก็คือหัวโน้นครับแล้วใส่เสื้อกล้ามที่มีข้างเดียวอ่ะใส่เสื้อกล้ามแบบมีแขนข้างเดียวเข้าไม่ได้เหมือนแบบเสื้อหลุดลงไปเองใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่คือถูกพระอ่ะครับอ๋อแล้วทำไมไม่บอกว่าเป็นสีเหลืองเอ่อคือเขาเล่าเล่าให้ฟังนี้คือเขาเขาเขาไม่รู้จักไงเออเขาก็เลยเล่าให้ฟังแบบนี้เออแต่เราตีเราตีได้ว่าอ๋อน่าจะเป็นพระเออก็คืออังสาพระนั่นแหละเออใช่อังสาพระนี่แหละแล้วก็เดินเข้ามาแล้วยืนอยู่ใต้เตียงแล้วก็มองเขาแบบว่าหน้าตาแบบนิ่งเฉยหน้าตาเรียบๆไม่ได้อะไรนะเขาก็เริ่มปวดมนพอเขาเห็นแล้วเขาก็เริ่มสวดมนต์สวดมนต์สวดมนต์สวดมนต์แต่ว่าด้วยความกลัวเขาก็สวดผิดผิดถูกถูกนะครับถ้าพักหนึ่งมีผู้ชายที่ว่าเดินเข้ามาคนแรกโอ้โหกลัวครับก็เดินเบี่ยงเบี่ยงตัวออกไปทางด้านขวาแล้วก็เดินไปที่หัวเตียงอืมแล้วมันแตกมันแตกใจตรงที่ว่าหัวเตียงอ่ะมันติดแก่กําแพงครับแล้วเขาไปยืนที่หัวเตียงได้ยังไงหัวเตียงมันติดกับกําแพงแล้วเขามายืนอยู่ตรงหัวเตียงอ้าวหมายถึงว่าการยืนของเขามันก็ต้องจมอยู่ไปในไปในกําแพงดิใช่เออแล้วก็เอามือสองข้างนะครับมือสองข้างมาจับที่แก้งเขาอืมแล้วก็ก้มหัวลงมาครับก็หัวลงมาหน้าสนหน้าอะไรเขาบอกว่าเขากลัวมากเขากลัวมากเขาก็แบบสวดมนต์ก็สวดไม่ได้อะครับแล้วเขาก็บอกว่ามาทำไมเขาไม่ใจนะครับมาทำไมแล้วเขาก็นึกเดี๋ยวว่ามาทำไมไปไปออกไปอะไรประมาณนี้นะครับเขากลัวครับผู้ชายคนนี้ก็เลิกทำกิริยาแบบนั้นนะครับเอามือกลับแล้วก็เดินไปที่ปลายเตียงครับแล้วก็ไปยืนมองเราอีกแต่ว่ากลับว่าผู้ชายที่หัวโล้นก็คือพระเนี่ยอืมอยู่ดีก็มานั่งที่ปลายเตียงเขาครับเดินมาที่ปลายเตียงแล้วก็มานั่งนะแล้วก็จับขาเขาแล้วก็เล่นเหมือนเหมือนปูไตอ่ะต่อแน่เนาะแน่เงี้ยเหรอใช่เอานิ้วมาไปเขี่ยที่ขาเขาอะครับ
มันตู้ไปซ้ายขวาซ้ายขวาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับครับเหมือนเขาก็กลัวเขาก็กลัวเหมือนแบบว่าเหมือนเหมือนเขาโดนโดนลามนะเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยเออเขาก็คิดไปถึงเรื่องเรื่องนั้นนะแบบว่าเขาจะโดนข่มขืนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนมือจนนิ้วเนี่ยมันไต่มาถึงหัวเข้าครับเขาก็บอกเขาเขาสูบมือไม่ได้เขาอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยเขาตกใจเขาก็พูดบอกว่าพระพุทธเจ้าช่วยด้วยพระพุทธเจ้าช่วยด้วยเลยนะอ่าเออเขานึกเขานึกเขานึกคำนี้ออกมาบอกว่าพุทธเจ้าช่วยด้วยอืมสองคนนี้ก็พังอ่ะครับร่างสองร่างนะพังอ่ะแล้วก็เดินไปอยู่ที่ปลายเตียงอืมแล้วก็เขาก็นึกในใจถามเอสองร่างนี้ไปนะนึกในใจนะบอกว่าเป็นใครมาทําไมอืมเข้ามาได้ยังไงอ่าสองวิญญาณนั้นนะผมไม่รู้ไม่รู้เป็นวิญญาณว่าเอาผมปีเป็นวิญญาณแล้วกันสองวิญญาณเนี้ยตอบเขานะอืตัวที่ปากปากไม่ได้พูดออกมานะครับ,รบแต่ว่าเป็นเสียงออกมาอืบอกว่าไม่ได้มีอะไรก็ผ่านมาเฉยๆครับแล้วถามมาได้ยังไงเขาก็ถามอย่างนี้ถามมาได้ยังไงบอกว่าตามมากับมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เทิมไม่ได้ล้างตามแต่ตลาดมอเตอร์ไซค์เทิมไม่ได้ล้างอพอพูดเสร็จสองล่างนี้ก็เดินออกจากประตูไปเดินไปเฉยๆนะครับเดินไปแล้วก็ปิดประตูเขาก็ตกใจสะดุ้งขึ้นมาครับตอนเช้าเขาก็ไปทําบุญเขาก็นึกถึงร่างสองร่างเนี้ยแหละแล้วก็ทําบุญถวายสังฆทูลสังฆทานอะไรอืมอืมพอวันนั้นเราผ่านไปตื่นเช้ามาเขาก็ไปทํางานปกตินะตอนเย็นกลับมาแล้วเขาก็แบบว่าเขาก็ยังคิดจังวนคิดกลัวอยู่อ่ะคิดกลัวสองร่างเนี้ยคือคือใครคืออะไรเงี้ยตามมาได้ยังไงอะไรเงี้ยนะครับพอเขาเปิดประตูเข้ามาในห้องเขายังกล้ากล้ากลัวอยู่นะอืมว่ากลัวกลัวจะเจอสองล่างเนี้ยอยู่ในห้องอะไรเงี้ยเขาก็กล้ากล้ากลัวอยู่พอเขาเปิดเข้ามามันก็ไม่ได้มีอะไรเงี้ยเขาก็คงคิดว่าแบบว่าเออคงทําบุญคงอะไรเงี้ยไปแล้วคงจะไม่มีอะไรแล้วมั้งอะไรเงี้ยอืมอืมเขาก็เลยทําความสะอาดห้องพอทําความสะอาดปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอไปถึงจุดปลายเตียงครับตรงที่สองล่างนี้ยืนมันมีรอยหยดยางมาตอยสีน้ําดำอยู่รอยหยดยางมาตอยใช่มันเป็นยางมาตอยสีน้ําดำเหนียวเหนียวอ่ะใช่ยางมาตอยเหรอไม่รู้เหมือนกันแต่เขาบอกว่ามันมันดำดำเหมือนยางมาตอยเหนียวเพราะเขาเอาอะไรไปตักแล้วมันก็จะเหนียวเหนียวยืดยืดอ่ะเขาบอกอย่างเนี้ยนะฮะอ่าฮะครับอือหือเขาบอกแล้วทำความสะอาดยังไงเขาก็บอกว่าเอาไม้บรรทัดเอาไม้บรรทัดมาขูดขูดขูดขูดขูดขูดออกอืมทั้งที่ว่าห้องเขาไม่เคยมีคาบเนี่ยเขาก็พอเห็นเขาไอ้เห็นไอ้จุดดําๆเนี่ยเขาก็ตกใจใช่ไหมล่ะครับเขาก็พยายามไปดูที่รองเท้าเขาไปหาดูที่รองเท้าเปิดรองเท้าดูมันก็ไม่มีอะไรอืมก็ไม่มีเออไม่มีคาบยางมาตรงยางมาตอยอะไรอย่างเงี้ยครับคาบดําๆอะไรติดมากับรองเท้าอืมอยู่ดีเขาว่านึกถึงสองล่างนั้นนะที่บอกว่าตามมากับมอสไซเขาก็เลยคิดว่าอาแปลว่าที่เขาเขาเจอเนี่ยมันฝันหรือเปล่าครับหรือหรือเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องมันก็จบแค่นี้มีอ๋อครับแล้วเรื่องมันจบโดยที่แบบมันเขาก็ไม่ได้รู้ด้วยเออเขาก็ไม่รู้ด้วยใช่ไหมว่าไอ้ที่เขาไปทําความสะอาดไปดูว่าเหมือนมันเหมือนยางมาตอยนี่มันคืออะไรกันแน่โดยสรุปแล้วเนี่ยใช่แล้วพูดเหมือนกันเลยนะว่าสองครั้งที่เขาเจออ่าแค่ผ่านมาเฉยแค่ผ่านมาเฉยๆวู้นะฮะก็อืมผมก็เลยตีว่าผมก็เลยตีว่าอาพาร์ตเมนต์เขาว่าอืมน่าจะเป็นทางสีผ่านหรือเปล่าไอ้ตรงนั้นเราไม่มีข้อมูลเลยไงพี่ใช่เพราะว่าเราไม่มีข้อมูลบอกว่าเกี่ยวกับโลเคชั่นเลยว่าเอ๊ะเขาเจออ่าอื
เขาเจอเด็กผู้หญิงก่อนใช่ไหมเขาเจอเด็กผู้หญิงก่อนตอนนั้นเขาอยู่ชั้นหนึ่งพอเขาเจอเหตุการณ์นี้แหละอพอผ่านไปสักวันสองวันเนี่ยเขาก็เลยขอย้ายขึ้นมาอยู่ชั้นสามพอชั้นสามก็ไปเจอสองล่างนั้นนะครับแล้วลักษณะคําพูดคือว่ามายังไงก็คือเขาจะพูดเหมือนกันว่าแค่ผ่านมาเฉยๆก็จบลงไปแล้วสําหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ The Good Story.